Karibu tena katika kipindi kingine na leo tunaangalia Wakolosai sura ya tatu na mistari miwili 18 na 19 na tutaangalia sehemu nimeweka kama vipengele nne wake watiini wa mezenu kama inavyofaa katika Bwana wanaume wapendeni wake zenu usiwe msiwe na uchungu nao Okay. Uh, hiyo ni sehemu ambayo tutaangalia. Na nitaanza nafikiri kwa kuisoma. Ninyi wake watini wa umezeni kama ipendezavyo katika Bwana, pale mimi nimetafsiri kama inavyofaa katika Bwana. Nafikiri ndio tafsiri iliyo sahihi. Au at least moja wapo inawezekana. Ninyi waume wapendeni wake zenu msiwe na uchungu nao. Okay. Kwa hiyo eh, nafikiri katika kipindi kilicho tangulia hiki niliongea sana juu ya utamaduni ya wakati ule wa Kigreko Roman. Eh, kwa hiyo sitaigusia hapa kama unataka kufahamu muktada au utamaduni mazingira na jinsi watu walivyokuwa nafikiria rudi kwenye ile video iliyotangulia hapo ninaongea sana juu ya hiyo. Hapa tutakwenda kuangalia tu andiko moja kwa moja. <coughs> Kwa hiyo wake watini wa mzenu eh, ukisoma sentensi hiyo tu bila kuangalia sentensi inayofuata utapata maana tofauti na makusudi ya andiko kwa sababu ni, ni hivyo ukisema kwamba wake watini wa mzenu alafu unaweka full stop unapata amri ambayo inaweza kumfanya mwanamke aonewe na mwanaume atumie nguvu katika utawala wake wa nyumbani. Inasikitika sana kuona kwamba watu wengi wanaitumia hivyo. Maandiko kama hayo yanatumika vibaya sana na Wakristo. Na hiyo inasikitisha. Na inafanyika mpaka leo. Tukiangalia mabadiliko ya hiyo fanyika kwa wanawake waliojiunga na umma ya Wakristo walitoka katika hali ambapo hawana thamani wanaanza kupata thamani kama wanadamu sasa walikuwa hawana uhuru wanapewa uhuru walikuwa hawapewi heshima wao ni tu chombo kinachoweza kutumika kwa mambo mbalimbali wanaume akihitaji lakini wanapewa heshima katika jumuiya ya Kikristo katika umma ya Kikristo wanapata heshima wanainuliwa sana sasa wanahesabika kwa sawa na wanaume ni rahisi sana unapopata uhuru wa jinsi hii haraka kusahau kwamba bado heshima na kusikilizana ni jambo ambalo ni lazima kama jamii jamii itakaa kwa amani uhuru si kwamba uko si ukosefu wa sheria na taratibu kwa sababu uhuru kama haina taratibu inakuwa ni vurugu tu kwa hiyo kuna ishtadika taratibu na inawezekana kwamba ule, ule uhuru iliwafanya wanawake labda wa wakosi ile heshima hatujui andiko alisemi sana juu ya hiyo lakini tukirudi kidogo tu katika wakolosai tatu, mstari wa 12 hadi 17 tunapata maelekezo ya maisha ya Kikristo ambayo tunahitaji kuyazingatia Jivikieni moyo wa huruma utu wema unyenyekevu upole na uvumilivu vumilianeni na kusameheana samehaneni kama vile Bwana alivyowasamehe ninyi jivikieni upendo amani ya Kristo na itawali mioyoni mwenu tena moyo watu wa shukrani lolote mfanyalo ikiwa ni kwa neno au kwa tendo fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu hiyo ni, ni hali fulani ambayo hata tunapopata uhuru ambayo injili inatupatia bado tunahitaji kufuata utaratibu na maadili ya Kikristo na hizo taratibu zinatufanye tuwe watiifu tuwe wanyenyekevu tu tunasikilizana tunashauriana 
tunaheshimiana halafu inasema kama inavyofaa katika bwana au kama ipendezavyo katika bwana lakini mimi nafikiri tafsiri ya kufaa inaleta maana zaidi hapo kwa swali kubwa hapa ni inayofaa katika bwana ina maana gani yani kutiwa na ume zao kama inavyofaa katika bwana tunafanya fanyaje labda turudi kwenye ule mfano wa Abrahamu na Sara tuliyoangalia katika kipindi kilichotangulia ambaye Petro alileta kama mfano mzuri wa kufuata hiyo nafikiri inaweza kafaa e, wa Kolosai 3:12 hadi 17 pia ni mwelekeo ambaye inatufundisha namna ya kuweza kuishi vizuri e, na tunaweza tukatafuta njia hiyo sasa kwa kujua kwamba kule kuwa kuishi katika mahusiano mazuri tunahitaji kufanya vipi na inayofaa katika Bwana pia ni kukaa katika usalama katika jamii, kuheshimu serikali, kuheshimu mabosi wetu tunapofanya kazi, kwa watiifu kazini, kwa taifu e, wa raia ambaye ni watiifu, yote hayo na hata katika nyumba e, kama jamii ina, ina, semi, inadai kwamba kuwepo e, utiifu kwa mwanamke kwa mwanaume inawezekana tunahitaji at least kuonyesha hiyo kwa nje ingawa tuna ule uhuru ambao Biblia inatuambia kwamba tuko sawa kwa hiyo mara nyingi yale ambayo tunajiuliza hivi kweli hiyo tutaweza kui, kui wekaje katika ule uhuru wa Kikristo mara nyingi inahusu jamii au wa Kristo ambayo hawajakomaa kiasi kwamba wana ule uhuru tulionao mara nyingi inakuwa ni hivyo kwa hiyo tunafanya matendo mbalimbali kwa ku, kwa kunyenyekea na kusudi tusiwa kwa mishe tusikusudi tusiwa kera tusije tuope shida katika kama ni wa Kristo imani yao au jamii katika maisha yao tuseme ujihuri ndio hauna nafasi katika familia ya Kikristo na huo ujihuri unaweza kupatikana kwa mwanaume na pia kwa mwanamke kwa hiyo hiyo sote nafikiri tunayo hatari ya, ku, ya kuwa wajihuri Yesu anatumika kama mfano na yeye anajitoa yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu kamili. Hata hivyo alijichusha, akafika hapa duniani afi msalabani na akajiweka chini ya baba Mungu baba, ingawa wote ni Mungu. Hakuna tofauti kati ya Yesu na baba. Wote ni Mungu. Kuheshimu ni jambo muhimu sana na hasa wakati tunahisi heshima isingestahili kuwepo. Kwa mfano kama wewe ni mwanamke na unaona mume wako ana, anafanya kitu ambaye ni akijinga ni vigumu sana kumheshimu si ndio hiyo nafikiri ndio inaweza kawa ni sehemu ambapo wakati yule ambaye tunaishi naye mume au mke anafanya kitu ambaye inatupa aibu inatukera labda bado kumheshimu hapa ndo changamoto iliyopo na ipo hiyo ipo katika upande zote mbili si upande mmoja tu Halafu wanaume wanaambiwa wapende wake zako. Wanaume wapendeni wake zenu. Hapo pia tunakuta ujumbe wa andiko inapingana na utamaduni wa wakati ule kwa sababu kumpenda mke yani hata kule kupenda ilikuwa ni donini tena. Ni chombo kinatumika. Mwanamke ni chombo anatumika wakati na muhitaji na mtumia. Ni mpende tena. Hiyo ni changamoto katika jamii. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambayo wanaume na ujue kwamba wanaume wengi sasa wanatoka pia katika utamaduni wa Kigreko Roman ambayo wamejifunza mambo kadhaa. Sasa wanaambiwa wawapende wake zao. Wakati ule kisheria na kiutamaduni mwanaume ana alikuwa na haki ya kumlazimisha mke wake wa ati moja kwa moja. Hiyo ilikuwa ni haki yake. Lakini anaambiwa ampende mke wake. Kwa hiyo tuliposoma katika Petro wa kwanza, e, waraka wa kwanza wa Petro, e, sura ya tatu, mstari wa kwanza hadi saba, tulijifunza kwamba hiyo ni changamoto kubwa kule kuishi mwanaume aishi kwa kutafuta faida ya mke wake katika kila hali sio kwa, kwa kujitafutia faida yake mwenyewe binafsi. 
Hiyo ndiyo inavyofaa katika Bwana. Hmm? Kwa hiyo wakati ule mwanaume anapambiwa ampende mke wake ni kama vile ndo nifanye vipi? Inabidi apate msaada. Unaona? Ilikuwa ni wazo geni wakati ule. Leo siwe hivyo. Kwa hiyo hapo wanaume wanaonywa wasitumie ila haki yao ya kumlazimisha mwanamke kuwa mtiifu bali waonyeshe upendo bali waonyeshe utu wa Kikristo aliyota ambaye tulia soma eh, katika mistari zilizotangulia hiyo andiko letu kusudi jina la Bwana li, li, lipewe sifa na kanisa li, lipate sifa nzuri unaona usiwe na uchungu wao hiyo ni, ni, ni maneno yetu ya mwisho hapa unapokuwa na nafasi ya uongozi kutokana na, na mtazamo wa utamaduni hasa wakati ule tunapongea na jamii ni rahisi sana kutumia nguvu kwa kulazimisha mapenzi yako sawa labda mke wako hakufikia tegemee uliokuwa nayo ulipomuoa labda ajaza mtoto wa kiume unakumbuka ile hali ya watoto wa kike kutupwa nje tu kwa sababu waliona hawana thamani labda hajui kupika kama mama yako kuna mambo mengi ambayo inaweza kumfanya mtu aanze kama vile kuchukia au kukasirika kwa namna fulani na ile inakuwa kama vile uchungu anapomuona anahisi vibaya na ndio maana ana anamtendea mabaya kutokana na zile hisia hiyo inawezekana sana na wanaambiwa sana msifanye hivyo muwapende wake zenu hiyo ni changamoto kubwa ni changamoto kubwa sana na kwa nini ambaye mko katika ndoa unafahamu una changamoto ilivyo kuna wakati mwingine yule ambaye tumemwoa anatukera kwa namna fulani tunahitaji kunyenyekea kweli kukubaliana sisi kwa sisi kama wanadamu kwamba ndivyo ilivyo maisha ndivyo yalivyo okay tumejifunza nini katika kipindi hiki Ndadhani kitu kimoja ambayo labda sio topic yenyewe lakini kufahamu historia utamaduni na desturi ya wakati wa andiko ni muhimu sana bila hivyo ni vigumu sana kufahamu kwa nini kitu kinaandikwa na kwa bahati nzuri kuna documentation nyingi juu ya historia ya wakati ule kwa hiyo kuna njia ya kuweza kupata huo fahamu na hasa tunaposoma bible commentaries tunapata kufahamu zaidi juu ya mambo hayo Uh, ni, ni vizuri sana pia kufahamu mbadiliko iliyokuwepo katika jamii ya Wakristo kulingana na jamii iliyo nje ya Ukristo. Ukristo ulikuwa tofauti ulileta mapinduzi ya ajabu katika jamii. Na kundi hiyo ya watu wa Kristo walikuwa tofauti sana na watu wa nje. Na hiyo imeleta mabadiliko kutoka kuzaliwa kwa kanisa mpaka leo inaleta mabadiliko imebadilisha dunia dunia haiko kama ilivyokuwa kwa sababu ya Ukristo kwa hiyo ni kitu ambayo imeleta mabadiliko na hayo mabadiliko kuna mengine unaweza kayaleta moja kwa moja mengine lazima yazoeleke ndani ya jamii kwa hiyo ni hivyo ni vizuri kufahamu umuhimu wa kukaa vema katika jamii na hapa ninaongelea nina hasa kwa jamii ile iliyo nje ya kanisa watu ambao si watu wa kanisa hukaa vizuri katika jamii kwa sababu hiyo inaondoa ile eh, au inaleta sifa kwa kanisa na inaleta sifa kwa Mungu ndio maana ni muhimu kukaa vizuri katika jamii Haina maana kwamba tutaanza kufuata desturi za jamii ambazo zinapingana na Ukristo hapana. Inavyofaa katika Bwana inahusu wanawake na pia wanaume. Tunahitaji kujaribu kuishi kwa njia inayofaa katika Bwana. Hiyo nafikiri ndio tunahitaji kufanya watu wa Mungu. Na ni changamoto, ni changamoto kwa wanawake, ni changamoto kwa wanaume. Lakini kama nguvu ya Kristo inafanya kazi ndani yetu kuna uwezekano wa kufaulu katika hilo. 
tunapoendelea tutaangalia andiko moja ndefu nyingine na bila shaka na hisi itakuwa ni, ni kipindi kirefu na ni waefeso tano ni mstari wa moja hadi 33 kwa hiyo kama umenifuata mpaka hapa mwisho mimi nashukuru sana Mungu akubariki bila shaka tutaonana katika vipindi eh, vinavyokuja mbele pia asante sana